everyone, my name is Isabella and welcome to my kitchen. We haven't seen each other in a very, very long time. Well, happy spring. Spring is Sorel. That grows in the garden. I'm sure you've seen pictures on my profile if you are here today. So what are we going to do? We are going to make some Sorel soup and we are going to make Sorel, uh, a Sorel smoothie. A witam was wszystkich na imię mam Izabela. Dawno się nie widzieliśmy. Bardzo miło mi, że jesteście. Dzisiaj oczywiście już jest wiosna, a wiosna co oznacza, że mamy szczaw w ogródku. I dlatego dzisiaj się spotykamy w razie, jeżeli już um, może jeżeli już tu jesteście, to znaczy, że widzieliście mojego posta ze szczawiem właśnie z mojego ogródka. Także dzisiaj zaczynamy. Witam wszystkich, witam Anetkę, Wojtka, witam Grażynkę, bardzo mi miło, że jesteście. So welcome, welcome and um, what's important is that uh, we can make this soup if we don't have sorrel in the garden, we can actually make it from George sorrel as well. Jeżeli nie mamy szczawiu w ogródku, to oczywiście możemy go zrobić ze słoikowego, uh, but sorrel is spring, so let's start, okay? So today I'm going to use my noir. Um, some of you have a noir uh, in your kitchens. Let me know how you like it versus the white version. Dzisiaj będziemy gotować w naszym czarnym termomiksie noir. Um, edycja limitowana. Ci z Was, którzy mają go w kuchni, dajcie mi znać, jak go lubicie. Uh, czy jeżeli macie, czy wolicie właśnie, na pewno wybraliście czarny ze względu na to, że taki kolor wolicie, tak? No to dobrze, od czego zaczynamy? So where do we start? We start with uh, the main screen. The main screen has three dials and has three lines in the top left. Corner. Zaczynamy od głównego ekranu i od trzech, gdzie są trzy zegary, jak również są trzy kreski w lewym górnym rogu, na które naciskamy i możemy wejść na e, nasz tydzień. We can press my week and this is where I have our recipes for today and for the rest of the week already, um, already programmed. So let's kick in with the Sorel soup and actually so we're going to start uh, start cooking and while I remember, let me turn on the thermomix in the back because that's where we're going to uh, continue with the recipe uh, to cook and then we're going to make a smoothie. Także włączam thermomix z tyłu, dlatego że będziemy przepis tam kontynuować, a w międzyczasie tutaj zrobimy sobie smoothie. E, witam Asiu, bardzo mi miło, że jesteś. Grażynka, Anetka, tak fajnie, że jesteście. Jesteśmy na Facebooku, na Instagramie i jesteśmy na YouTubie. Oczywiście powielcie linkę, jeżeli macie życzenie na waszych ściankach, zapraszajcie znajomych, żeby było nas więcej. We are on Facebook, Instagram and uh, YouTube. Please share the link if you would like on the profile for more of us, uh, more of you to join us and make some sorrel soup. Okay, so we're going to start cooking. Zaczynamy gotowanie. And where do we start? We start with our veggies. Okay, so I did pre-weigh them. Uh, so this way we're not going to chop them. Zaczynamy od naszych warzywek oczywiście. E, poważyłam je wcześniej, e, abyśmy nie tracili na to czasu. Więc zaczynamy, co jest wspaniałe w naszym termomiksie, mamy wagę. What is a very exciting about our, therm about our thermomix, one of the modes is a scale. So we don't need to have an additional um, appliance in the kitchen, okay? So we start with uh, some onions. 100 gram cebuli. Of course we can uh, do plus or minus on the veggies, right? Uh, if we don't like something. Um, zaczynamy od cebulki 100 gram. Jeżeli czegoś nie lubimy, oczywiście możemy uh, to pominąć, możemy dodać więcej. Dodajemy 50 gram korzenia pietruszki. Chyba mam trochę więcej. Wydawało mi się, że miało być 80. And now we add 50 grams of uh, parsley root. You can use parsnip if you, can find, uh, if you can't find parsley. And I think I have 80 grams because I don't know why I thought it was supposed to be 80 grams because we need 80 grams of uh, carrots. Mam 80 gram, dlatego że myślałam właśnie, że 80 gram. Tutaj mam 80 gram jeszcze marchewki e, i następnie 80 gram selera. E, mam w korzeniu, może być zielone. And 80 grams of celery root. If you want um, a green celery, of course you can use that, okay? So we have that. There's never too many veggies. And now we close our mixing bowl. Zamykamy nasze naczynie miksujące. Make sure that you always have the lid on. It's not going to work actually without the lid. And the measuring cup, ask for instructions. Także pamiętajcie, abyśmy zawsze mieli mm, przykrywkę na naszym termomiksie i miarkę w tym przypadku, co mamy w instrukcjach. Witaj, witaj, Asiu. E, 3 sekundy, obroty 5. 3 seconds, speed 5. Ta -ra 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 -ra. Let's see what we have. 
and then just put away. Okay, and that's it. So much more. I talk more than we actually. It's not chopped too well. Okay, maybe the pieces were too big. Troszeczkę nie jest za dobrze pokrojone, więc w takim razie, co możemy zrobić w takiej sytuacji? Zgarniamy kopy z konda dno naczynia miksującego. Uh, what do we do when it's not, when our veggies are, or something is not chopped? As we would like, as, as you see, as the carrots are not chopped, and I'm surprised, and the onions, and that's usually not an issue, but that's okay. Także tutaj mamy niepokrojoną marchewkę, nie wiem dlaczego. W takim razie cofamy się, we actually go back, I'm just going to turn it on for another three seconds to see five. Jeszcze raz, trzy sekundy obrotu. Czyli jak widzicie, mamy kontrolę nad naszym termomiksem i nad rozmiarem naszych kawałków, e, które mamy warzyw, czy cokolwiek kroimy. So as you can see, we have control of what we do or how things are chopped in our thermomix. If they're too big or too small, I don't know, something about these carrots. We're not going to continue, okay? Nie wiem, co dzisiaj się dzieje z naszą marchewką, dlatego, że się nie pokroiła, ale jest ona w talarkach, także i tak będzie ładnie w naszej zupie wyglądała. Uh, it is actually the carrots uh, weren't in big pieces, they were in slices, so that's actually still going to look really nice in our soup. Hi, Maja, nice to see you. So nice of you to join as well. Uh, so we scrape down, we add 20 grams of butter. Let's skip the butter. I'm going to add 20 grams of water. Okay, I thought I had some boiled water, but I do have a pepper of water uh, prepared, some filtered water. Przeskoczymy masełko. Gram masełka to 9 kalorii. 9 razy 20 to jest 180 kalorii. Także podzielić na 4, tak? To jest 45 kalorii na porcję zupy. No, ale okej. Okay. Powiedzmy, dajemy 20 gram wody. So, a little bit more. Troszeczkę więcej. Uh, so, 20 grams of butter, one gram is nine calories, and we are going, we're going to close this up in six minutes, speed one. Okay, so let me transfer this over. Um, sześć minut obroty jeden, przerzucamy uh, i mamy położyć nasz koszyczek na, uh, na pokrywkę naczynia miksującego. So, we are to use our simmering basket on top of our... Uh, of our lid. I'll get back to the calories in English. So let me see, recently cooked. Uh, no, that's not the thermomix that I had recently cooked. Okay, that's fine. Cook it down. Oh, well, cook it account is not connecting. Let's see. Okay, so haven't seen you guys in a while and I'm already having some issues. Okay. Aha. I guess we're not doing this here. Ah, no preparing the con uh, connection. I'm surprised because it was on and it didn't happen. Okay. So let's, okay. Still preparing connection. Huh. Okay. Oh, now connected. See, tada. Okay. Again, my week. Sorry about that. Przepraszam, kochani, nie wiem, co się stało, bo przecież włączyłam Thermomix uh, wcześniej i uh, nie z jakiegoś powodu się nie chciało nam Włączyć, połączyć z kukajdą. No ale to nic. Dobrze. Włączamy. 6 minut obrotu 1. 6 minutes speed 1. And we are going to continue with our recipe. So getting back to the calories in English now. Uh, what happens to the calories? So I used water instead of using uh, butter because one gram of butter or any type of fat has 9 calories. So 20 grams is 180 calories. So that is going to be 45 calories per serving of the soup. But I am high Elvira, but this is a way I'm showing, uh, by adding water instead of butter, I'm showing you how you can save on calories if you would like to, because it is spring, beach season is coming, and maybe some of you would like to do that. Or maybe there's there's some reason, whether it's saving calories or you're not eating butter, of course you can add something else. You can use olive oil or uh, any type of oil that you prefer if you don't want that butter, okay? But one of the reasons I... Also, skip the butter is we're going to continue the soup with some broth that I already have made, and I don't need the additional. Uh, I'm just going to skip the additional fat. I'm just going to use an actual broth rather than water and uh, cube. Okay. Uh, także jednym jeszcze z powodów, dla którego 
nie dodawałam tego masła, dlatego że będę używała rosołu bulionu, który mam ugotowany, po prostu wywar na warzywa, przecedony, przygotowany specjalnie do zupy, zamiast używać kostki rosołowej czy bulionu warzywnego i wody. Więc te kalorie z masła są zbędne. Jakkolwiek zaczynamy, moi drodzy, teraz smoothie szczawiowo-pomarańczowe. So now we're going to continue with our smoothie, the sorrel and orange smoothie, okay? So, um, I went again to our week, and we're just going to start cooking. Yes, we are starting a new recipe. So, let's see what our sorrel looks like. Okay, look at this. Freshly from the garden. <laughs> Simmering basket, okay? Ale także, prosta zagrudka, 70 gram szczawiu. Także jeżeli macie szczaw i nie będziecie mieli życzenia e, jeść co drugi czy co trzeci dzień high beatka e, zupy szczawiowej, macie więcej szczawy, to że możecie to wykorzystać, e, możecie zrobić oczywiście na zimę, przygotować szczaw na zimę, albo możecie sobie zrobić smoothie. So if you have too much swell, you can either make some smoothies rather than eating soup every other day, uh, when you cut it down, or you can prep it for winter, smoothie, less work, more vitamins, right? Okay, so 400 grams of uh, peeled oranges. 400 gram pomarańczy, plus or minus. Okay, we have a little bit more, but that's because we have a little bit less of the apples. Mamy troszeczkę więcej pomarańczy, ale to dlatego, że mamy trochę mniej jabłek. Tak. I jest okej. Okay. Zamykamy. Pamiętamy o miarce i włączamy na 10 sekund obroty 10. Będzie troszeczkę gorsza. 10 seconds speed, 10, okay? <laughs> okay, so that was 10 minutes, 10 seconds. Let's see what we have. 10 seconds, zobacz, co mamy. Także jest e, z nami Beata, która wiem, że uwielbia różnego rodzaju smoothies dla zdrowia, także oczywiście dla zdrowia i dla urody. O, przepraszam, ja Wam pokazać najpierw, co mamy tutaj. Zobaczcie, mamy wszystko zmiksowane. Tak? Everything's with the or chopped. It's really well chopped. Także 10 minut mamy całkiem nieźle wszystko posiekane, prawda? Zmiksowane. E, także tarujemy troszeczkę. Połuszałam. E, I dodajemy 300 gram wody. So I'm adding 300 grams of water. Of course, if, if you add more. You can add more, right, uh, of the uh, fruits and veggies, please, uh, I guess. And so you, we can, uh, if you add more, then of course you can uh, add more water. And we're going to close this up. I didn't scrape down. Nie zgarnęłam ze ściany kopystką tego, co zostało na ściankę. Także zgarniamy teraz troszeczkę i włączamy. And now we turn this on. One minute. Vitamins have a lot more vitamins than the actual fruit. 
Okay? Także woda, ta, która, e, którą możemy zrobić, właśnie taki napój, który robimy ze skórek nie tylko pomarańczy, ale i cytrusowych, e, jest przepis na Hokkaido. E, napiszcie mi e, w komentarzach, żebym Wam przysłała, e, podała linkę. E, to Wam podeślę, je, w, dlatego że jest w skórkach pomarańczy i jest dużo więcej witaminy C, nie tylko w skórkach pomarańczy. W owocach cytrusowych jest dużo więcej witaminy C niż w samych owocach, także warto zrobić sobie z tego napój, taki ciepły napój, który można oczywiście ostudzić i będzie to zapobiegawczo, tak? So it's going to be anti-inflammatory. Um, 800 grams of water, as I mentioned, I do have some bouillon. Tak jak wspomniałam, mam bouillon ugotowany, więc zamiast 800 gram wody, to wlałam bulionu. Jest to po prostu wywar ugotowany wcześniej. Um, so, I'm skipping adding the um, uh, vegetable stock paste, więc przeskakuję oczywiście dodawanie koncentratu bulionu warzywnego do tego i teraz dodajemy do tego przyprawy. Dodajemy, o jest Bogusia z nami, witaj Bogusiu. E, dobrze, Grażynko, podaj Ci przepis. E, So we're adding a few, um, uh, a few uh, allspice seeds and a couple of bay leaves. Także dodajemy kilka ziarenek ziela angielskiego, troszeczkę listka laurowego. Tam pisało dwa i jedno. It said two and one, but I did double because I like the aromas, okay? And now we put our aroma on top of our lid. Remember, the lid always needs to be there. So we don't need, um, so we don't place the aroma directly on the mixing bowl. Pamiętajcie, uh, pamiętajcie, że zawsze zamykamy nasz uh, przykrywką nasze naczynie miksujące i aroma idzie na górę, bo inaczej nie będziemy ten mix pracował. Cztery jajeczka, four eggs, okay? Four eggs and close this body up. Zamykamy i uh, 20 minut, 20 minutes and we are going to have our soup ready in 20 minutes. Także za 20 minut będzie nasza, e, będzie nasza zupa już gotowa, a w międzyczasie mamy już nasz smoothie. But in the meantime, we already have our smoothie prepared. Of course, the glasses. See, I haven't seen you uh, guys in the longest time, and I keep forgetting what I need to prep. Także dawno się z wami nie widziałam, więc zapomniałam uh, o wszystkim. Znaczy nie o wszystkim, ale o niektórych rzeczach, które powinnam była przygotować. Także wlewamy sobie do kieliszeczka, tak, zamiast winka wlewamy sobie, zobaczcie, taki napój pełen witamin z ogrodu. O, patrzę, nachłapałam trochę, ale to nic. Także na zdrowie, so cheers to you, a uh, healthy smoothie from the garden, a uh, sorrel, first uh, sorrel smoothie this year. Let me see how it tastes. Mmm, tastes really good. Really, really good. It needs some ice. Um, but our soup in 20 minutes is going to be ready. And then we're just going to add some um, 150 grams of fresh sorrel chop. Także nasza zupa za 20 minut będzie prawie gotowa. Wtedy dodamy, uh, hi Madzia, uh, wtedy dodamy pokrojonego szczawiu uh, na 3 minutki. I jeżeli będziemy chcieli zabielić, zabielimy. Jeżeli nie, to nie. Oczywiście skonsumujemy z jajeczkiem. Także Moi drodzy, na dzisiaj Wam podziękuję. I will say thank you uh, for today. I will post pictures uh, of the soup, of course. Seasonal. I know it's a, uh, it's repetitive, it's repetition. However, it is something that we should do every spring. So there are certain things that we do every season. Wiem, że się powtarzam z poprzedniego roku i jeszcze z poprzedniego sezonu, ale moi drodzy, jest to jednak zupa na przedwiośnie, tak, abyś, abyśmy skorzystali z tego, co nam ogródek ma do zaproponowania. Jest to pierwsza, pierwsze warzywo, które zebrałam z ogródka. Będzie ich więcej na pewno w przeciągu sezonu, ale może o tym innym razem. Uh, this is the first vegetable that I picked from the garden. I'm sure there will be more throughout the season. I hope so. I did, uh, there are seeds in the garden. But anyway, thank you for joining me and I hope to see you soon. Uh, moi drodzy, bardzo dziękuję, że, uh, że wpadliście do mnie i do zobaczenia wkrótce. Pa, pa. Bye.